ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സെൽ ഓർഗനൽ പറഞ്ഞാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് എന്തായിരുന്നു സെൽ ഓർഗനൽ സ്പെസിഫിക് പാർട്ട് സീൻ ഇൻസൈഡ് ദ സൈറ്റോപ്ലാസം ടു പെർഫോം സർട്ടൻ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ അവിടെ അവിടെ കാണുന്ന പ്രത്യേക ആകൃതികളുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളാണ് സെൽ ഓർഗനൽസ് അഥവാ കോശാംഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലാൻ സെല്ലിലെ സെൽ ഓർഗനൽസ് ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ മൈറ്റോ കോൺട്രിയോൺ ആണ് ഓരോ സെൽ ഓർഗനിലും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും ടീച്ചർ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം ആ സെൽ ഓർഗനലിൻ്റെ പിക്ചറും കൂടെ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് പിക്ചറുകൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആ ഫങ്ഷൻസ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ പിക്ചറുകളെ പലപ്പോഴും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺ മൈറ്റോ കോൺട്രിയോൺ നമുക്ക് അതിനൊരു മറ്റൊരു പേരുണ്ട് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെൽ എന്താണൊരു പവർ ഹൗസിൻ്റെ ജോലി പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് എനർജി അതുതന്നെയാണ് ഒരു സെല്ലിൽ മൈറ്റോകോൺട്രോണിൻ്റെ ജോലിയും അതുതന്നെയാണ് എനർജി പ്രൊഡക്ഷനും അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജുമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ എല്ലാ സെൽസിലും മൈറ്റോകോൺട്രോണിൻ്റെ നമ്പർ ഒരുപോലെയല്ല കൂടുതൽ എനർജി റിക്വയർമെൻ്റ് ഉള്ള സെല്ലുകൾ അതായത് ലിവർ സെൽസ് ബ്രെയിൻ സെൽസ് മസിൽ സെൽസ് ഇവയിലൊക്കെ മൈറ്റോകോൺട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് എനർജി നെക്സ്റ്റ് എൻഡോപ്ലാസമിക് റെറ്റിക്കുലം എൻഡോപ്ലാസമിക് റെറ്റിക്കുലത്തിന് പേരുണ്ട് സൈറ്റോ സ്കെലിട്ടൻ കോശാസ്തി കൂടം ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫേമിനസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ടു ദ സെൽ നമ്മുടെ സ്കെലിട്ടൻ നമുക്കൊരു ഫേമിനസും ഷേപ്പും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് തരുന്നത് പോലെ തന്നെ സെല്ലിന് ഫേമിനസും ഷേപ്പും കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാട്ട് കൂടെയാണ് എൻഡോപ്ലാസമിക് റെറ്റുകുലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈറ്റോ സ്കെലിട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ ഒരു റോഡ് പോലെ ശരിക്കും നമ്മുടെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനകത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു റോഡ് കിടക്കുന്ന വളഞ്ഞ് പൊളഞ്ഞുള്ള ഒരു റോഡ് കിടക്കുന്നത് പോലെയാണ് എൻഡോപ്ലാസമിക് റെറ്റിക്കുലം അതായത് സെല്ലിൻ്റെ അകത്തുള്ള പദാർത്ഥ സംവഹനം കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഫങ്ഷൻ പറയുമ്പോൾ എൻഡോപ്ലാസമിക് റെറ്റിക്കുലത്തിന് രണ്ട് ഫങ്ഷനാണ് ഒന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ഫേമിനസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ടു ദ സെൽ ഈ ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു സെൽ ഓർഗനെ കുറിച്ച് പറയും ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെൽ ഓർഗനിലുണ്ട് അപ്പം ചിലർക്ക് ഇത് രണ്ടിനെയും തമ്മിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അത് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ എൻഡോപ്ലാസമിക് റെറ്റിക്കുലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എവിടെ നിന്നാണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അടുക്ക നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് വന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് സെൽ മെമ്പ്രെയിനോട് ചേർന്നാണ് സെൽ മെമ്പ്രെയിനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ന്യൂക്ലിയസിനിൽ വന്ന് അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എൻഡോപ്ലാസമിക് റെറ്റിക്കുലം സാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനിത്തെ ഒരു ഈ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അവിടെ ചെറിയ കടുക് വറുത്തിട്ട പോലെ ചെറിയ ചെറിയ സ്പോട്ടുകൾ കാണും അല്ലേ അതാണ് റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൽ ഓർഗനലാണ് കേട്ടോ സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഇൻ ദ സെൽ ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് റൈബോസോം ടു സിന്തസൈസ് പ്രോട്ടീൻസ് മിക്കവാറും അത് എന്തിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതിനോ അത് എപ്പോഴും എൻഡോപ്ലാസമിക് റെറ്റിക്കുലത്തിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തും മോസ്റ്റ്ലി ചിലപ്പോൾ അത് ഫ്രീ ആയിട്ടും ഇവിടെ കാണും സൈറ്റോ ക്ലാസ്സത്തിൽ കാണും ഇനിത്തതാണ് വാക്യോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോഴ്സ് വാട്ടർ സോൾട്ട് എക്സ്ക്രീറ്ററി മെറ്റീരിയൽസ് എക്സെട്ര ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് പോലെ അല്ലേ അതിന് ഒരു കവറിങ്ങും ഉണ്ട് ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കവറിങ്ങും ഉണ്ട് ഇത് പ്ലാൻ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കേട്ടോ പ്ലാൻ സെല്ലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചറാണ് വാക്യോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആ പ്ലാൻ സെല്ലിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് പോലെയാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുക വാക്യോൾ കാണപ്പെടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോൾസ് വാട്ടർ സോൾസ് എക്സ്ക്രീറ്ററി മെറ്റീരിയൽസ് ദൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്
cells. Now, the plant cell is cell organelles and the animal cell is the same as the time. Now, we have a cell organelles and the teacher is speed. We have a mitochondria, protection and storage of energy. Next, endoplasmic, reticulum, conduction of material and provides firmness and shape to the cell. Ribosome, center of protein, synthesis, vacuole. Stores, water, salts, excretory, materials, etc. Golgi complex, collects cell secretions like enzymes, hormones, mucus, etc. The table on Daki, Ningle Kazinde picture regular varicita, Prata the day teacher paranya functions, so matri, notes the Araki which are Ningle Colare, useful.